अपने दर्शकों को नमस्ते प्रणाम सलाम जोहार जय हिंद देखिए अभी जो विषय लेकर के हम आप लोग नीचे आए वह विषय है ब्लड डिजॉर्डर हेमोफीलिया जैसा कि सामने आप देख रहे हैं हेमोफीलिया क्या है हेमोफीलिया चलिए हम बताते हैं हेमोफीलिया क्या है सबसे पहले यह जान लें कि हेमोफीलिया थाइलोसिमिया एंसिकल सिल्डिंग्स ऑल आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी अंडर आर पी डब्ल्यू डी एक्ट दिसंबर 2016 आज ये तीनों पर हम छोटा छोटा तीन वीडियो बनाएंगे लंबा हो जाने से आधू उस पर समय नहीं दे पाएंगे शॉर्ट रहने से आप उसे देख सकेंगे और आपके मस्तिष्क में वो बैठ पाएगा तो देखिए थोड़ा यहाँ पर जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दो हजार सोलह है उसमें दिया हुआ है हेमोफीलिया जिसमें हेमोफीलिया एंड इसके बाद आज जो हम बताएंगे थाइलोसिमिया एंड देन सिकल सेल डिजीज तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे तीनों का अभी हम चलते हैं हेमोफीलिया देखिए हेमोफीलिया जो है यह एक अनुमानसिक बीमारी है यानी हेरिडिटी होगी किसी पूर्वज में माता पिता नाना नानी दादा दादी किसी में होगा वह आने वाले जनरेशन में चला जाता है इस बीमारी में शरीर में रक्त थकने थकान जो होता है रक्त जो जमता है बनने की जो प्रक्रिया है वह धीमी हो जाता है रक्त का थकान नहीं बन पाता है जिसके कारण क्या होता है कि चोट लगने पर रक्त जम नहीं पाता और असामान्य रूप से रक्त बहते रहता है इस बीमारी तब लोगों को पता चलता है जब किसी को चोट लगता है या गंभीर चोट लगने के बाद जब लगातार ब्लड निकलते रहता है खून निकलता रहता है तब समझ में आता है कि ऐसा क्या है कि जो है यह रुक नहीं पा रहा है इसका कारण होता है हेमोफीलिया यानी रक्त थकान की जो प्रक्रिया है उसमें नहीं हो पाता है मुख्य कारण यही है अब देखिए हेमोफीलिया के तीन प्रकार हैं थ्री टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया हेमोफीलिया ए हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी तो ए और बी ये दोनों अनुवासी कारण हैं और वही होता है रक्त का थकान जो है थक जो लगता है रक्त जमता है रक्त का जमना जो है वो नहीं हो पाता है यानी होता है तो धीरे धीरे जिसके कारण रक्त पतला होने के कारण कस के चोट लगने पर अलग खड़ा प्रवाह प्रवाहित होती रहती है इसी को हम हेमोफीलिया कहते हैं और जो एक सी है सी जिसे रोसलेंथ सेंड्रोम नाम से भी जाना जाता है और यह जो है रक्त सवा की प्रकृति होती है इसमें भी वही स्थिति पाया जाता है जो हेमफुलिया ए और हेमफुलिया बी में होता है अब इसके लक्षण हम कैसे समझें कि कोई व्यक्ति हेमोफीलिया से पीड़ित है तो खून शरीर के अंदर खून शरीर के अंदर ही बढ़ सकता है या शरीर के बाहर भी बढ़ सकता है क्योंकि खून पतला रहता है आप रोकने का भी प्रयास करेंगे कुछ मेडिसिन है या जो भी देकर के लोग खून को रोकते हैं तो कुछ देर के लिए रुक जाएगा और फिर वह बढ़ना शुरू हो सकता है किसी भी प्रकार का घाव कट जाना या जानवर द्वारा काटे जाने पर रक्त जल्दी बंद नहीं होता है यानी अत्यधिक खून बहते रहता है स्वाभाविक रूप से नाक से खून बहना जिसको लोग नाक्सिर कहते हैं हिंदी में नाक्सिर कहते हैं यह हेमफीलिया का स्थिति बनता है अगर एक बार खून बंद हो भी जाए तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बार नहीं होगा दूसरा बार खून का बहना हो सकता है और इसमें क्यों खून बहना शुरू होता है क्योंकि आप जान रहे हैं कि रक्त की थकान नहीं होता थकता नहीं लगता जमता नहीं है जब रक्त जमेगा तो बहेगा नहीं ठीक है तो रक्त का जमना बहुत जरूरी है अदरवाइज पतला रहेगा तो निकलते जाएगा इसके बाद 
रक्त सभा केहुनी घुटनों के भीतर भी हो सकता है बाहर नहीं निकलेगा तो भीतर भी हो सकता है रक्त सभा जिसके कारण क्या होगा आपका केहुनी या एल्बो या नी वो स्वेलिंग हो जाएगा गर्व महसूस होगा और क्या होगा कुछ दर्द होगा हेमोफिलिया रोगी के दिमाग में अंदरूनी रक्त सभा होता है और जिसके कारण सिर में सूजन आ जाती है और अनेक प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है अब देखिए अचानक खून बहने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है मान लीजिए किसी को अचानक खून बहे बेवजह नाक से खून बह जाना फिर कई बार मुझे हुआ तो काउस था बीपी कई कई छोटे बच्चों के भी नाक से खून बेवजह बजना शुरू हो जाता है तो अगर बेवजह नाक से खून बहे कहीं से भी खून बहे हल्का चोट लगने पर बहुत काफी खून बहे और रुकने का नाम ना ले तो समझिए कि हेमोफिलिया का हेमोफिलिया का लक्षण उसमें है तो इससे क्या क्या समस्याएं और हो सकती है तो इससे समस्याएं हो सकती है कि आपका मल में भी पैखाना में भी आपका खून आ सकता है गहरे नीले घाव पड़ना या बिना चोट की बड़े बड़े नीले पड़ जाना यानी आपका चोट नहीं लगता देखिए पता नहीं क्यों नीला हो गया है इसका मतलब है अंदर में रक्त सरवा हो गया है बहुत ज्यादा रक्त सरवा होना मसूरों से कितना लोग मसूरों से खून निकालना जोड़ों में दर्द होना या बच्चों में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाना ये एक समस्या हो सकती है अब इसका कारण क्या है कारण तो मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि इसका कारण यही है यह बीमारी बच्चों को अपने माता पिता के विरासत से मिलती है अनुवांशिक होती है हेरिटिक होती है और दूसरा कारण दोस्तों जिनके और बच्चों के अंदर आता है जो बच्चा इस बीमारी का शिकार हो जाता है लेकिन कभी शिशु के जन्म से पहले यदि जीन में कोई विकार हो जाए रक्त विकार हो जाए तो जो अनुवांशिक कारणों से होता है हो सकता है और इसके थैलीसीमिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है एक अल्फा थैलीसीमिया और दूसरा बीटा थैलीसीमिया अल्फा थैलीसीमिया तब होता है जब अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से संबंधित जीन या जीन गाय या उपरित होता है यह सबसे अधिक तीक्ष्ण पूर्व एशिया और पूर्व मध्य अफ्रीकी मूल के भागों में पाया जाता है बीटा थैलीसीमिया बीटा थैलीसीमिया यह तब होता है जब जीन दोष बीटा ग्लोबिन प्रोटीन उत्पादन को प्रभावित करती है यानी जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है उसको प्रभावित करता है और तब बीटा थैलीसीमिया होता है अल्फा थैलीसीमिया कब होता था जब अल्फा थैलीसीमिया तब होता था जब अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन संबंधित जीन को प्रवर्तित करता था और यहाँ बीटा प्रोटीन जीन जो है प्रभावित होता है <coughs> उसके बाद मेजर थैलीसीमिया इसको विकसित करने के लिए माता पिता दोनों जीन दोषी बारिश होना चाहिए यानी कहने का मतलब इसमें जीनों का दोष होता है मेजर थैलीसीमिया माता पिता का इसको कोल्ले एनीमिया भी कहा जाता है थैलीसीमिया माइनर यदि केवल माता पिता या पिता केवल से दो पूर्ण जीन प्राप्त होते हैं तो थैलीसीमिया माइनर होता है यानी थैलीसीमिया मेजर था उसमें माता पिता दोनों का दोष होता था और थैलीसीमिया मेजर में सिर्फ कोई एक माता या पिता का माइनर में दोष होता है अब इसके कारण क्या है थैलीसीमिया के कारण सबसे बड़ी कारण तो आपको बता दिए कि यह अनुवांशिक है यह माता पिता या उनके पूर्वज हेरिटी है और इस तरह में गिन दो तरह का प्रोटीन से बनता है अल्फा और बीटा तो ये दोनों प्रोटीन में जब किसी प्रकार का निर्माण जिसमें गड़बड़ी होता है तो थैलेसीमिया हो जाता है यानी आप समझ गए कि जो हमारा हेमोग्लोबिन बनता है वो दो तरह का प्रोटीन से बनता है एक प्रोटीन है अल्फा और दूसरा प्रोटीन है बीटा अब अल्फा और बीटा प्रोटीन में अगर किसी में गड़बड़ी हो जाए जो मैंने कहा कि दो प्रकार का थैलीसीमिया होता है अल्फा और बीटा तो अल्फा और बीटा प्रोटीन दोनों से किसी में गड़बड़ी हो जाएगा तो थैलीसीमिया से पीड़ित हो जाएगा अब इसका उपचार क्या है इसके बारे में जान लें इसका उपचार सबसे पहले इसकी रक्त की जांच कराना होता है और डॉक्टर विटामिन आयरन लेने का पूरा सलाह देगा इसमें नियमित बीमार एक्सरसाइज करना होगा और आपको काफ़ी 
नियमित समित जीवन जीने का प्रयास करना होगा और चिकित्सक की सलाह में आपको रखना होगा तो एक बार हम आते हैं निष्कर्ष पर हरिशिमिया क्या है मैंने बता दिया ये होता है बता दिया इसके कितने प्रकार हैं मैंने बता दिया और इसके उपचार क्या है तो हमारा मुख्य रूप से यह अनुमानसिक है दो तरह के जिन अल्फा और बीटा प्रोटीन के गड़बड़ी के कारण जो है आपका थ्रेसमिया से पीड़ित लोग होते हैं हमारा आज का यह वीडियो जो है समाप्त होता है जय हिंद